No vídeo sobre o holocausto, um de vocês pediu para falar da história do maior símbolo nazista, a suástica. Então, vamos falar disso. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de Dresdeba aqui no YouTube. Não é aquela coisa de intercalar o vídeo mais curto, o vídeo mais comprido, o vídeo de hoje é um pouquinho mais longo, mas porque o assunto é complexo, né? A gente vai dar aí uma cobertura bem grande para a história da suástica, como a suástica acabou se tornando um símbolo do nazismo e o uso da suástica hoje, também com uma reflexão sobre isso. Então serve para você que gosta de história, para você que estuda história, para você que se interessa pela Segunda Guerra Mundial e especialmente para você que acha que a suástica hoje hoje deveria ser um símbolo considerado normal. Entender os outros sem, sem conhecer, sem conhecer. A palavra suástica vem do sânscrito, uma língua hindu, e significa amuleto de sorte, objeto que dá sorte, ou apenas sorte. Em grego ela era chamada de gamadion, que aí vem o um nome que é usado às vezes em português de Portugal, ou em português brasileiro mais antigo, às vezes até mesmo, né, para disfarçar um pouco do que se trata, a cruz gamada. Tem vários usos da cruz suástica na pré-história, até 10 mil anos antes de Cristo, como uma forma de proto-escrita, ou seja, símbolos que deveriam comunicar, mas não era uma escrita, né, totalmente organizada, vários significados que nós não sabemos e segundo Carl Sagan, um famoso astrônomo da série Cosmos, por exemplo para ele a cruz suástica ela surgiu como uma representação de um cometa a suástica começou a ter um uso regular na Índia por volta de 2000 antes de Cristo e por volta de 400 depois de Cristo, ou seja, já na passagem né, ocidental da Idade Antiga para a Idade Média, ela já era um símbolo totalmente generalizado, tanto no budismo quanto no hinduísmo, ali no norte da Índia, sul da atual China, Paquistão, toda aquela região já usava regularmente o símbolo da suástica. Simplificando, ela simboliza a energia de Deus, irradiando por todos os cantos do mundo, seja os quatro pontos cardeais e depois dos pontos cardeais ela faz a curva e continua irradiando a energia infinita de Deus e às vezes também é uma interpretação do próprio Deus que é meio que impessoal, não é uma personificação Deus é como se fosse uma grande energia como eu disse, estou simplificando bastante aqui tem uma variação que não é muito conhecida no ocidente mas é presente na Índia o Jainismo, uma prática religiosa em que a suástica na verdade é o símbolo máximo ela simboliza a reencarnação da alma é usada em todos os rituais ela abre e fecha os rituais é o símbolo da religião inclusive mas como eu falei na parte da pré-história a suástica é usada em várias culturas em várias mitologias e muitas vezes com significados diferentes, às vezes nós não sabemos direito o significado, tanto na pré-história, quanto na Idade Antiga e na Idade Média. Vamos ver uns exemplos. No Japão, a suástica era usada como um caractere. Também era usada como um símbolo num mapa, para denotar um templo budista. Também era usada como heráldica em algumas famílias nobres japonesas. Na antiga cultura armênia, a suástica simbolizava a luz eterna. Na cultura clássica grega, com os etruscos, e na cultura romana, a suástica era um padrão de arquitetura, alguma coisa voltada para a estética. Às vezes era utilizada como símbolo de um moinho. A suástica também estava presente na cultura celta e na cultura eslava, onde ela tinha também a conotação de sol. A suástica também era utilizada na chamada Idade do Ferro Alemã, nos primeiros séculos depois de Cristo. Também era utilizada pelos vikings e na cultura anglo-saxã, por toda a região norte da Europa, como uma forma de runa, marcações em espadas, capacetes, cujo significado até hoje é debatido, mas não há nenhuma interpretação precisa. E novamente a interpretação varia, mas muita gente acha que a suástica, nesse contexto viking, simboliza o sol, ou então uma interpretação da energia do martelo de Thor no cristianismo da Idade Média, a suástica também foi usada. Mais ou menos como eu disse, quando os gregos usavam ela como uma variação arquitetônica, uma questão mais estética, ela às vezes era usada como uma variação estética da cruz de Cristo. Então, por exemplo, algumas catedrais, algumas roupas ornamentais de bispos e cardeais continham a suástica. Aí a suástica ficou meio esquecida até o final do século XIX. Foi quando um arqueólogo chamado Heinrich Schillmann descobriu o símbolo no sítio arqueológico do que ele acreditava ser Troia. Chamando o Dr. Hans Krutis. Chamando o Dr. Hans Krutis. E aí rolou uma conexão muito louca entre o símbolo da suástica achado em Troia com as migrações dos povos 
indo-europeus ali da região do Cáucaso, do norte da Índia para a Europa, com a suástica usada nos vestígios arqueológicos vikings e nórdicos, então acharam que tudo aquilo lá significava que a primeira língua da Europa foi uma língua germânica, que na verdade era ligada aos ancestrais da Europa, que vieram da região do Cáucaso, do Irã e da Índia, passaram por Troia e aí foram para o norte da Europa. Por isso que a suástica estava presente em todas essas culturas, e por isso a suástica significava que o alemão, a raça germânica, era a raça primordial da Europa. De qualquer maneira, isso estourou a popularidade da suástica no ocidente no início do século XX. Ela começou a ser usada de diversas maneiras, como um símbolo de boa sorte, ou apenas como uma figura legal. O autor britânico Rudyard Kipling, o cara que inventou o Mogli, que viveu muito tempo na Índia, usava a suástica como um símbolo pessoal dele, por exemplo. Aí você tem a suástica em arquitetura, em amuletos, em times esportivos, em logomarcas. Por exemplo, a cerveja Carlsberg, que existe até hoje, a primeira logomarca dela usava uma suástica. Na Finlândia, até um pouco por conta das origens escandinavas da suástica, ela virou o símbolo nacional. Ela era o símbolo nos aviões finlandeses, presente em moedas finlandesas, presente em medalhas finlandesas, documentos, ela era o símbolo nacional. Na América, mais precisamente nos Estados Unidos, a suástica era um símbolo de diversas culturas indígenas, antes mesmo de terem qualquer contato com a Europa. Então, misturado com essa noção europeia, com essa moda, por assim dizer, da suástica virar um símbolo de boa sorte, a suástica também se expandiu muito nos Estados Unidos, como símbolo de time esportivo, símbolo até de divisões militares dos Estados Unidos, normalmente buscando essa origem indígena. Porque elas vão se integrar na natureza, não é lindo? E é essa ideia elaborada pelo Schumann, de a suástica ser um símbolo do povo germânico ancestral, foi apropriada pelos movimentos populares, que eu mencionei no vídeo do local, sou chamado movimento Volkswagen. Volkisch, né, que é o movimento do povo, por assim dizer, que buscava estabelecer um povo alemão, o povo alemão como superior, então, poxa, se tem um símbolo do povo alemão ancestral, vamos usar esse símbolo também. E aí foram esses movimentos, com caras como, por exemplo, Alfred Rosenberg, que criaram a teoria da raça ariana, né, a ideia de que uma raça superior existe, um homem branco, ariano, germânico, uma raça superior, que deveria né, poder governar os outros. Ah, mas o que, que a raça ariana tem a ver com os hindus e o símbolo hindu e eles migraram e tal? Lembra no Orkut, quando perguntava a cor da sua pele e tava lá, em vez de branco, tava caucasiano? Você já olhou onde fica o Cáucaso no mapa? Teoricamente o um homem branco vem do Cáucaso, que são os hindus que migraram e foram, entre aspas, embranquecendo. Então, por isso que vem essa ligação meio louca, tá? Assim, como eu disse, o vídeo aqui é sobre a suástica, isso a gente pode até falar em outro vídeo, é uma coisa bem complicada, mas a ideia é mais ou menos essa. A raça ariana teria vindo da Índia, passou pelo Cáucaso, aí virou uma raça nórdica ancestral, né, superior e deveria dominar todas as outras raças. Mas uma coisa deve ser deixada clara, essa teoria é desses caras nesse momento. Ariano não é um povo germânico ou escandinavo. Ariano é quem vem do planalto do Irã. Tem nada a ver. Bem, mas vocês já estão vendo onde vai dar essa coisa da suástica ser interpretada como um símbolo de uma raça superior ancestral germânica, né? Ela era usada pelos, por esses movimentos germânicos que eu citei, os movimentos Volkish, e também era usada como símbolo da sociedade do Tul. O que, que é? Tul era o nome da, digamos assim, do lugar que seria a Noruega na mitologia grega, que é o lugar que esses caras acreditavam que vinha essa raça ancestral germânica. Essa sociedade era uma sociedade que misturava elementos de pan-germanismo com ocultismo. E muitos dos primeiros líderes nazistas vieram dessa sociedade, que usava, como eu disse, a suástica como símbolo. Então, em 7 de agosto de 1920, a suástica tornou-se o símbolo do partido nazista alemão. Segundo Hitler, que desenhou a bandeira do partido nazista alemão, que depois viria a ser a própria bandeira do Terceiro Reich, a suástica simbolizava a vitória do homem ariano. Lembrando que ariano, como eles definiam que era ariano, tá? E a suástica foi definida oficialmente como o símbolo racial do germanismo. Isso está escrito aqui do meu lado em alemão, mas nem ferrando que eu vou tentar falar isso aqui na frente de uma câmera. E aí, em 15 de setembro de 1935, ela virou a única bandeira da Alemanha. E, consequentemente, a suástica tornou-se um símbolo nacional alemão, presente em tudo que é documento, carimbos, assinaturas, veículos, e aí, logicamente, 
Ponte acabou sendo ligada ao holocausto, à perseguição de ódio e intolerância a judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, diversos povos, diversas etnias, né? e também a maior guerra que o ser humano já viu. E aí, por conta disso, no Ocidente ela acabou ficando estigmatizada e foi deixando de ser usada. Né? Deixou de ser um símbolo de boa sorte, deixou de ser um amuleto, deixou de ser usado em logomarcas, né? novamente repito a Carlsberg. Mas, por exemplo, na sede da Carlsberg, na Dinamarca, você ainda pode ver algumas suásticas no padrão arquitetônico do prédio. Perder não, que eu chamo de deixar de ganhar. Atualmente, a suástica é usada livremente na Ásia, por exemplo, especialmente no subcontinente indiano. Em todo tipo de cerimônia, como se tem em templos, até, por exemplo, quando o cara compra um carro novo, ele vai lá, faz uma espécie de batizado do carro e pinta uma suástica no carro. No ocidente, a Finlândia ainda usa, porque a suástica é o símbolo nacional da Finlândia desde 1919, antes mesmo do partido nazista começar a usar a suástica, antes mesmo do partido nazista existir. Mas hoje, até por uma questão de bom senso, eles usam menos. Por exemplo, a insígnia nos aviões finlandeses não é mais uma suástica. Mas eles ainda usam, por exemplo, algumas bandeiras militares. Na Alemanha, a suástica é totalmente proibida e da prisão, como um símbolo antipatriótico, um símbolo de intolerância. Inclusive, às vezes, até mesmo em museus já teve problemas envolvendo a suástica, dependendo do contexto em que ela estava. Na Polônia também tem uma legislação muito parecida, lembrando que a Polônia foi o país talvez que mais tenha sofrido na mão do regime nazista, né? A grande maioria dos campos de extermínio era na Polônia. Então lá a suástica também é absolutamente proibida e da prisão. Em alguns países bálticos também, na França ela é proibida, nos Estados Unidos ela é tolerada sobre o preceito da liberdade de expressão. Então você pode, por exemplo, comprar uma bandeira, uma réplica da bandeira do Terceiro Reich, que tem a suástica. Só que se você usar ela num contexto de intolerância, num contexto de ódio racial, ela é um agravante. Inclusive vários líderes ali dos movimentos White Power dos Estados Unidos chegaram a ser incriminados por isso, tanto que hoje eles costumam usar umas variações estéticas ali para disfarçar um pouco. No Brasil a suástica também é proibida, também da prisão e multa. Né? Vamos dar uma olhadinha na lei. De acordo com o primeiro parágrafo do artigo 20 da Lei 9459 de 1997 sobre crimes de intolerância, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz soástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, para fins históricos e para fins educativos, como desse vídeo, ela é permitida. Então, primeiro, ninguém pode me prender. Segundo, não me acusem de nada. Por favor, eu não posso gastar dinheiro com advogado. Mas, como disse, é né, uma discussão, sempre pode ser meio subjetivo. Porém, para fins de divulgação do nazismo, ela é absolutamente proibida. Você ganhou. Falou grosso, me ganhou. E aí chega seu principal ponto de reflexão. A suástica hoje ela deveria ser tratada como? Sim, a suástica pode ter o seu uso apropriado. Por exemplo, em objetos históricos, num contexto histórico, como num museu, ou num objeto que pretenda replicar algum objeto da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, no modelismo, plástico modelismo, aviões, modelos. Só que ela também não pode ser usada, não pode ser tolerada como uma forma de apologia a uma ideologia e um regime genocida. Um genocídio de Estado. Eu falei no vídeo sobre o Holocausto, o fato de ser um genocídio de Estado esquematizado torna o um regime nazista uma coisa única na Idade Contemporânea no mundo ocidental. E aí muita gente usa as informações históricas sobre a suástica, como algumas das que eu forneci nesse vídeo, como uma forma de amenizar ou justificar o uso da suástica hoje. Ah, a suástica é um símbolo hindu, é um símbolo de 5 mil anos, é um símbolo que não deve ser condenado e estigmatizado pelo nazismo. Chegamos então ao Brasil do século XXI, um país ocidental onde a suástica é ligada ao nazismo, ela é vista como um símbolo do nazismo. O Brasil não é uma sociedade hindu, a religião majoritária do Brasil não é hindu, o Brasil não vive uma cultura hindu. Óbvio, existem imigrantes hindus no Brasil e o uso religioso da suástica por esses grupos deve ser respeitado, tolerado e não deve ser podado. Só que é uma questão de bom senso. Na Índia, a suástica tem outro significado. No Japão, outro. Na Alemanha, outro. No Brasil, outro. E o significado da suástica no Brasil hoje é estigmatizado pelo nazismo. 
querendo ou não. Repito, existe sim um uso apropriado da suástica. E a ignorância deve ser combatida, deve ser esclarecida. Só que esse mesmo conhecimento histórico sobre o símbolo da suástica não justifica ou ameniza o uso livre dela, especialmente correndo o risco, como eu disse, de um sistema de apologia ao nazismo. Querendo ou não, a suástica, por mais que ela tenha 5 mil anos, 10 mil anos, tenha várias interpretações em vários locais do globo, hoje, na sociedade ocidental do século XXI, nem 70 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, ela é vista como um símbolo do nazismo, um regime que é ligado intrinsecamente à ideia de ódio. Mais que genocídio, a ideia de ódio, de intolerância, de superioridade racial. Então, se as leis brasileiras sobre a suástica podem ou não ser revistas, depende da conclusão de cada um. O ponto aqui é, a história da suástica antes do nazismo não ameniza o uso da suástica pelo nazismo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, interessante aí, o vídeo foi longo, eu sei. Valeu pelo apoio, como eu disse, podem comentar à vontade, criticar, sugestões, me xingar, né? Vocês viram aí que, por exemplo, um comentário gerou uma sugestão de vídeo que virou um vídeo, né? Não esquece aí de se inscrever no canal, valeu, até terça-feira, não. Terça-feira é carnaval, ninguém vai assistir coisa nenhuma que eu sei, então até quinta-feira.